हॉस्पिटल के सामने खड़े होके फूफू कर रहे हैं बीबी बीमार है अंदर है क्या हुआ भाभी को वही औरतों वाली बीमारी खर्चा इतना सिगरेट कितने की दस रुपए की दस रुपए की और जेब में कितनी पड़ी एक और है मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है क्या बक रहा है ये देख मौत लिखी इस पे मौत और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी <laughs> हसमत दो सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो माहवारी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है उससे बचा सकता और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है यानी कि मौत के पैसे से दो जिंदगी खरीद सकता है तू एक अपनी और एक अपनी बीवी की सोच अब हंस हीरो गिरी ये पीने में नहीं है ये देने में है एक इंसान के अंदर बहुत बड़ा सवाल होता है खुद को ईमानदारी से रखना वैसा ही आचरण भी करना और इसी ईमानदारी और आचरण के कारण मुंबई पुलिस डिपार्टमेंट में मैं ज्वाइन हुआ सब मुझे छोटा समझ रहे थे लेकिन मुंबई के तीन बड़े गुंडों का एनकाउंटर करने के बाद मुझे जो छोटा समझते थे वो हैरान रह गए उसके बाद ढूंढ ढूंढ कर शिकार करने से एनकाउंटरों की संख्या तीन से बढ़कर तैतीस हो गई मैं इस पर गर्व महसूस नहीं करता मेरा एक ही लॉजिक है जिस तरह दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा होता है उसी तरह मेरी गन की हर एक गोली पर गुनहगारों का नाम लिखा होता है मेरा नाम है बिल्ला बोस
मुंबई में चाहे कहीं भी चली जाऊं मैं आपके ऊपर ही रही थी यही न्यूज है मैं फोन कॉल्स अटेंड नहीं कर पा रही एंड सोशल मीडिया पर मुझे फॉलो करने वाले 57,000 लोग वो उस पर कैसे गिरी थी ये सवाल करके मुझे टॉर्चर कर रहे हैं इजी इजी बैठ कर बात करते हैं सॉरी बैठ कर बात करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है बारह बजे की फ्लाइट है मेरी जली जाना है मिस्टर बोस आपको अभी इसका फैसला करना होगा हेलो मैडम आप दौड़ कर आकर बॉस के ऊपर गिरी थी वाई डोंट यू गो फॉर द साइबर क्राइम तो इसके लिए आपके लोगों का एनकाउंटर करना पड़ेगा ठीक है हम वैसे ही करेंगे उन 57,000 लोगों को अपनी शादी में बुलाकर खाना खिलाएं क्या वट आप इन्हें कहा की वो लोग आपके पीछे पड़े मतलब मैं आपके बारे में नहीं जानती आप मेरे बारे में नहीं जानते और आप हमारी शादी की बात कर रहे हैं oh, ठीक है आपकी फ्लाइट के लिए भी तीन घंटे बाकी है तब तक हम प्यार करते दिल्ली से लौट कर आओगी तब शादी कर लेंगे पूरे शर्ट पर खून के दाग सारे घर में मुर्दों की बदबू मैं इस घर में एक मिनट भी नहीं रह सकती माँ मा, मैंने कानून के खिलाफ कुछ नहीं किया है मैं सब कानून के लिए कर रहा हूँ आप समझते क्यों नहीं इस बात को तुम कानून को बचा सकते हो पर इंसान को नहीं बचा सकते माँ मेरे हाथ से जो मरे है ना वो कोई साधु सन नहीं थे प्रॉपर क्रिमिनल थे वो अब बस भी करो कितने दिनों तक ऐसी बातें करते रहोगे देखो माँ अभी तक एक इंसान को भी नहीं सुधार पाए तुम लोग तुम्हारा कानून किसी काम का नहीं माँ आप कहाँ जा रही हैं किसी की जान की परवाह न करने वाले के साथ मैं नहीं रह सकती जा रही हूँ यहाँ से माँ माँ हे बोस फोन स्विच ऑफ करके क्यों बैठे हो यू नो समथिंग टुडे इज़ द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ आई एम सो एक्साइट डैडी ने तुमसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट दी है कमिंग संडे 12 पी एम एट हिल्टन होटल प्लीज बी ऑन टाइम ओके और ये मैसेज सुनते ही मुझे कॉल करना आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल ओके बॉस लव यू सो मच Good choice. <laughs> Welcome, my boy. Great to meet you. <laughs> Welcome. <laughs> Take it. Thanks. Excuse me, sir. Are you Mr. Villa, boss? Yes. Sir, I am Arun Das. Nice to meet you, sir. Hi. Sir, I have read your articles. You are very famous in Mumbai city. Mein bahut hi hai, sir. Oh. Aapke saath ek selfie le lu, sir. Sure. Thank, Thank you, sir. Have a good day, sir. You too. Thank you, sir. इतनी कम उम्र में आप इतने मशहूर हो गए हैं कॉन्ग्रेट्स गर्व की बात है लास्ट ईयर इंडिया में हाईएस्ट इंडिविजुअल टैक्स पेयर मेरे डैडी ही थे <laughs> लिनका बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इनका नाम भी है oh, क्या बात है अंकल <laughs> <laughs> मैंने आपके रिकॉर्ड्स देखे थे थोड़ा डिफरेंट है वो 32 टू एनकाउंटर्स फोर सस्पेंशन इलेवन ट्रांसफर्स कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और सबसे खास बात पिताजी नहीं है और माँ अलग रह रही है डैड डैड मेरी बेटी मैथली है ना दिल्ली में पली बड़ी है मेरी बेटी ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ रह नहीं पाई इसलिए वो अलग हो गई तो फिर ये तुम्हारे साथ कैसे रह पाएगी ऑनेस्टली स्पीकिंग इसका जवाब मुझे नहीं मिल पाया है बहुत सारे सवाल हैं मैं तुमसे वो सवाल करना चाहता हूँ लेकिन फिर ख्याल आता है कि मेरे सवालों से कहीं तुम्हें दुख तो नहीं पहुँचेगा सो कमिंग टू द पॉइंट और मैं ये जानता हूँ कि मेरी बेटी मेरी इस बात से सहमत नहीं होगी तुम पुलिस की ये नौकरी छोड़ दो प्लीज एनकाउंटर बंदूक ये सब चीजें छोड़कर मैं जो बता रहा हूं उस एग्जाम में बैठ जाओ पास करने की जरूरत नहीं है जैसे मैंने मैथिली को पीएम के ऑफिस में बैठाया वैसे तुम्हें प्रेसिडेंट के ऑफिस में बैठा सकता हूं इतना तो होल्ड रखता हूं 
काफी लंबा अनुभव है मुझे इसलिए तुमसे कह रहा हूं अब मानना या ना मानना तुम्हारी मर्जी है अनुभवी लोगों की बातें चाकू की धार की तरह तेज और ताकतवर होती है अपने आप को फोन लगा हमारे लोगों को छोड़ने को बोल अभी क्या भाई जल्दी करो वो फोन करने के लिए मैं गला काट दूंगा अभी क्या भाई प्लीज उसे छोड़ दो तुम देख क्या रहो कुछ करो काट दूंगा मैं इसे काट दूंगा गला इसका प्लीज बॉस आपने जो कहा वो मैंने सोचा मैं पुलिस की नौकरी से रिजाइन करना चाहता हूं आप जो कहेंगे वही एग्जाम भी दूंगा तो जाहिर सी बात है राजा की जिंदगी जीऊंगा इस वक्त ऐसी बातें क्यों कर रहे हो मेरी बेटी को बचाओ ए चला की मैं तो कुछ करो मैंने तो ये बुके ले लिया अब चाकू से कैसे बचाना वो आप सोचे यहाँ कोई खेल चल रहा है क्या देख तू तो जानता है मेरे को जल्दी से कॉल कर नहीं तो इसका नस काट कर इसे मार कर तेरे सामने फेंकूंगा मैं इसे मुंबई में और कोई लड़की नहीं है क्या या फिर कोई मुझे नहीं मिलेगी बोस दीजिए डैडी इसे जाने दीजिए गुड लक बोस बेटी This is not a perfect match. I didn't expect this from him. बिल्कुल बिल्कुल नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कोई तरह से गलत है नहीं करना चाहिए था नहीं कोई तरह का नहीं करना चाहिए था नहीं प्लीज वेट 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 प्ल आपने क्या सोचा था कि आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगा ऐसा नहीं है मैडम उस आदमी पर बारह मर्डर केस थे यू आर सस्पेंडेड मेरी माँ मेरा प्यार मेरी नौकरी इन सब को मुझसे दूर हुए पांच साल हो गए मंदिर का दरवाजा बंद कर दिया तो भगवान सोते रहेंगे क्या लोगों की रक्षा करना उनका काम है ना वैसे ही मैं ड्यूटी पर नहीं हूं ऐसा बाहर पता होने के बाद भी मेरी गन मेरे बड़े अधिकारियों के आदेश का इंतजार करती है हेलो हाय मिस्टर बोस कैसे हो फाइन सर दिल्ली में सेंट्रल मिनिस्टर आपके बारे में पूछ रहे थे क्या बात है सर रामेश्वरम आइलैंड में एक रेप केस हुआ था आजाद नाम के एक बिहारी लड़के को अरेस्ट किया गया पूछताछ करने पे पता चला कि वो एक माओइस्ट है तो ये जानकर पूरा पुलिस डिपार्टमेंट शॉक हो गया कि आखिर वो है कौन उसका बैकग्राउंड क्या है उसके साथ और कौन कौन है उसका आगे का प्लान क्या है तो क्या आप वापस ड्यूटी ज्वाइन करके अपने हिसाब से उससे पूछताछ करना चाहोगे मिनिस्टर भी कुछ ऐसा ही चाहते हैं तुम्हारा क्या ख्याल है बोस मैंने वापस शिकार करना शुरू कर दिया जिंदगी में जो भी घटना सामने आती है उससे कोई ना कोई सबक जरूर मिलता है मगर ये केस मुझे सबक सिखाएगा ये जानने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूं रामेश्वर में हंगामा मचाने वाली खबर एक स्कूल की बच्ची मंजुल नायक का रेप करके मर्डर करने वाले केस में कुछ दिन पहले गिरफ्तार किए गए आजाद से पुलिस ने एक बड़ी पूछताछ की है इसे पता चला है कि वो बिहार के माओवादी ग्रुप का है इसे पुलिस को शौक लगा है पुलिस ने उसे तीन दिनों तक और अपनी कस्टडी में रख पूछताछ आगे बढ़ाने के लिए अपने बड़े अधिकारियों ऐसी निवेदन किया है आशा है की कुछ और भी चौकाने वाले तथ्य सामने आएंगे हम अभी रामेश्वर पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े हुए हैं मंजुल नायक की हत्या करने वाले मुजरिम आजाद को 
पुलिस इस वक्त बाहर ला रही है यहाँ पर महिला मंडल और दूसरे संगठनों की महिलाओं की भीड़ लगी हुई है और उनकी डिमांड है कि इस सेफेस को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए मेरा नाम उमेश नायक है पालन पोषण इसी रामेश्वरम में ही हुआ है मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं मेरे पिताजी मुझे अच्छे से पढ़ाना चाहते थे जब मैं आठवीं में था हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई जमीन जायदाद कुछ भी नहीं मेरे पिताजी की नाई की एक दुकान थी उसी से अभी तक गुजारा कर रहा हूं बहुत से लोग मेरी दुकान में आकर कटिंग शेविंग करवा के जाते हैं मैं ये सारा काम बहुत मन लगा के करता हूं मेरे रिश्तेदारों ने लड़की देखकर मेरी शादी करवा दी मेरी बीवी ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया प्रसव के दौरान उसकी मृत्यु हो गई उसके बाद मैं भी मरना चाहता था लेकिन मेरी प्यारी सी बच्ची मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी बहुत ही प्यारी मुस्कुरा थी उसकी मुंह खोल कर मुस्कुरा रही थी मैं उसी के लिए जी रहा हूं मंजुल नायक मंजुल नायक मेरी बेटी सुंदर भी थी और प्यारी भी थी <laughs> वो मेरी बेटी नहीं मेरी माँ थी कई पापियों ने मिलकर मेरी बेटी की इज्जत लूट कर उसे ब्रिज के ऊपर से समंदर में फेंक दिया <laughs> मेरी प्यारी बेटी मेरी प्यारी बेटी मैं अब ये मैं अब ये सब सह नहीं कर पा रहा हूँ संभल के ओके सर ए सर ऐसा लग रहा है वहां कोई खड़ा हुआ है जा रही है चल सर सर चल तू प्यार करता हूँ प्यार कर चल चल तू बैठ बैठ जा नीचे क्या कर रहे थे तुम दोनों यहाँ पे क्यों आए थे यहाँ पे पत्रिका देने के लिए आया था क्या बोला पत्रिका देने तू प्रेस वाला नहीं नहीं सर ये देखिए सर ये देखिए मेरे भाई की शादी होने वाली है वही देने के लिए आया था सर मैं सच कह रहा हूँ सर वाह वाह देख इसे क्या टेस्ट है तेरा हैं लहरों की आवाज है पेड़ों के बीच में ए तू तो बड़ा रंगीला है यार है? ए सच सच बता शादी कहाँ पर है मधुरी में है सर सोमवार को सच बता 
इसे भगा कर ले जा रहा है सर मैं सच कह रहा हूँ मैं एक अच्छी फैमिली से हूँ सर मैं झूठ नहीं बोल रहा सर मेरा यकीन कीजिए मैं जानता हूँ तो झूठ बोल रहा है नहीं सर मैं झूठ नहीं बोल रहा नाम पे तो उसके साथ रंगली बनाना चाह रहा था ना नहीं 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 सर ये कैसी बात कर रहे हैं तो फिर क्या सुन के जा रहा था नहीं सर नहीं सर जानते हैं हम आपको धोखा दे के आवाज आपके साथ घूम रही है तू हम लोग तेरा यकीन करें और तू इसके साथ किस करे इसको बिल्कुल समझती है इस जगह पर कोई नहीं मिलेगा यह जगह हमारे लिए सही है किसने कहा था मैंने सर यहाँ पर लड़कियों को लाते हैं क्या नहीं सर यहाँ कोई गलत लड़कियों को नहीं लाता है सब डरते हैं लेकिन ये कैसे है पता नहीं हाँ सर हम लोग पूछताछ करने के लिए आए थे यहाँ पर कैसे पूछताछ कर रहे थे देखा मैंने हथकड़ी की चाबी वैन में रखकर गुनेगार को भागने का मौका दोगे इसीलिए मुझे मुंबई से बुलाया था क्या नहीं सर हम वैन से इसका वीडियो बना रहे थे तो और इसका मोबाइल लेके हम इससे पूछताछ कर रहे थे कि कौन है बस वही बात थी सर सर ये झूठ बोल रहे हैं सर जब हम नजदीक में थे तब इन्होंने वीडियो लिया सर चाहे तो आप इनका मोबाइल देख सकते हैं सर सर मेरे डिपार्टमेंट के बारे में अच्छी तरह जानता हूँ वो बात नहीं है सर गाड़ी में उठाओ नहीं सर मैं सच कह रहा हूँ सर सर प्लीज छोड़ दीजिए सर ऐसा मत कीजिए सर सर तुम्हारे पॉकेट में क्या सर वो चलिए सर सबके फोन ले लो जी सर क्या सर एक छोटे बच्चे की बात सुन क्या पैसा कर रहे हैं हम्म सम्मान से जीने के लिए मैं यहाँ आकर के अपना काम धंधा कर रहा था तुम लोग वहाँ वापस जाकर क्या काम करोगे बोलो क्या काम करोगे अपनी प्रेमिका के सामने दूसरों का पैर पकड़कर जिंदगी की भीख मांग रहे मान सम्मान नाम की चीज नहीं है क्या तुम्हारे अंदर इससे अच्छा है कि मर जाओ मर्द नहीं हो तुम ये लोग आखिर कर क्या सकते हैं गोली मारने के सिवा करते क्या ये हम क्या जानवर है डरपोक मुंह बंद रखा अपना नहीं तो मुंह तोड़ दूंगा तेरा 
पंद्रह साल की लड़की का रेप करके न्याय और इंसाफ की बात कर रहा है, है? हैवान कहीं के तुम लोग सिर्फ कत्ल ही नहीं करते हो कत्ल करके उसे खा भी जाते हो कातिल हो तुम लोग हैवान हो तुम लोग आजकल कोई मुझे मेरे नाम से नहीं पुकारता सब यही कहते हैं कातिल की माँ कातिल कहीं का मैंने कहा था ना सुंदर होगी देखो देखो कैसी है देखो सूरज प्यारी बच्ची रूम नंबर बारह के बेशन का डिस्चार्ज करना पेपर्स तैयार करके रखना नमस्ते बीएस हॉस्पिटल एक्सक्यूज मी मैम पेपर स्कैन कर दिए हैं आपको दिखा डॉक्टर आपके लिए फोन है किसका फोन है पता नहीं मैम किसका फोन है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ इसलिए मैं पांच साल पहले तुमसे अलग हो गई थी मैंने कहा था ना आइंदा मुझे फोन मत करना कातिल कहीं के बीवी नहीं बच्चा नहीं सवाल पूछने वाला कोई नहीं है कानून को हाथ में लेकर जितने कत्ल करने हैं कर सकते हो यहाँ गरीब और बेचारे बहुत लोग है सभी को मार डालो अपना गुस्सा शांत कर लो माँ हाँ मैं कातिल हूँ हॉस्पिटल में ऑपरेशन के दौरान अगर पेशेंट मर जाए और डॉक्टर उसमें कातिल है तो हाँ फिर मैं भी कातिल हूँ एक पंद्रह साल की लड़की का रेप किया और उसका मर्डर करके उसे समंदर में फेंक दिया उस गुनेगार से बात करने का मेरे पास टाइम नहीं है कोर्ट तक जाने का टाइम नहीं है। गन ही मेरी कोर्ट है और गोली ही उसका फैसला है जो सजा उसे पंद्रह साल के बाद मिलती मैं उसे पंद्रह मिनट में दे दूंगा यही बहुत बड़ा फर्क है समझिए आप वाई डिड यू एवर अंडरस्टैंड वॉट आई एम ट्राइंग टू से अभी भी आप नहीं समझ रही माँ क्योंकि मैं आपकी आदत अच्छी तरह जानता हूँ आपके हॉस्पिटल में पैदा होने वाली बच्ची भविष्य में इस तरह के लोगों के हाथों में नहीं फंसे इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ समझिए आप हेलो 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 फिर भी गिर गया ए, पानी लेकर आओ लीजिए पानी हाला ए, ए। पानी पी पानी पी चल ये तीन दिनों से खाना नहीं खाया सर 
इसीलिए बेहोश हो गया सर आपके लिए कोई कॉल आ रहा है सर थोड़ा और पानी पिलाइए सर हेलो आप कौन बोल रहे हैं साहब अभी थोड़ा बिजी है खास काम में बाद में फोन करिए मैं असिस्टेंट कमिश्नर बोल रहा हूँ सर हाँ बोलिए सर बोलिए क्या उस लड़के को गोली मार दी है सर हम लोग गन्स के साथ तैयार हैं सर अरे तो तुम घबरा क्यों रहे हो नौकरी में नए आए हो नहीं सर बीस साल का एक्सपीरियंस है सर एक्यूज बेहोश हो गया इसलिए थोड़ी टेंशन है सर चलो अच्छा है तुम लोग एक काम करो मॉरिसस के पीएम कलाम साहब की समाधि का दर्शन करने के लिए आज आ रहे हैं समझ गए समझ गया सर समझ गया ओके तुम्हें समझाने से क्या फायदा यह खबर बोस को दे दो उसे फोन दो ओके सर ओके सर एनकाउंटर बाद में करने के लिए बोला सर ऊपर से फोन आया है मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर कलाम साहब की समाधि के दर्शन करने आ रहे हैं दो घंटे बाद एनकाउंटर के लिए कहा है जल्दी जाना होगा तुम थोड़ा शांत रहो प्लीज चुप रहो चुप रहो आराम चुप हो जाओ प्लीज अंदर मोजस नाम का एक वेटर हो ठीक है उससे कहो मैं आया और तुम लोग लॉबी में वेट करो ठीक है सर कुछ खाओगे नहीं सर ठीक है नहीं सर कुछ नहीं चाहिए नाम क्या है वरुण सर वैष्णवी मिस्टर वरुण ये तुमसे प्यार करती इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इसे कहीं भी सुनसान जगह पर ले जाओ तो मैं पता है ना ऐसे जगह पर कैसे हाथ से हो सकते हैं हमारे देश में लाखों केस चल रहे हैं इस तरह के पुलिस सबकी हिफाजत करती है लेकिन वो सबकी हिफाजत कैसे करेगी ये तुम जैसे को सोचना है सबसे पहले इसकी हिफाजत करो उसके बाद सब कुछ वैसे सब लोग ये नहीं सोचते कि वहां पर कुछ बुरा होगा लेकिन अनजाने में फिर कुछ ऐसे हालात बन जाते हैं कि बहुत बड़े हादसे हो जाते हैं सॉरी सर ठीक है इसे घर छोड़ने में कितना टाइम लगेगा सर वो दस पंद्रह मिनट में आ जाऊंगा चलो जाओ चलो ना चलो सर फोन सर कौन सा फोन हम्म सर दो इसमें तुम्हारे माँ बाप का नंबर है है सर बताए वक्त पर आ जाना तब तक ये फोन मेरे पास ही रहेगा ठीक है सर सर की चाबी संभाल के जाना जी सर एक्सक्यूज मी सर मैं मोसेस आप आप पुलिस है ना क्यों सर आप लोगों को कोई काम धंधा नहीं है क्या कितने लोग पूछताछ करेंगे मैं यहाँ पे काम करता हूं सर आजाद अच्छा लड़का है अच्छा लड़का है बार बार कह रहा हूं लेकिन मेरी आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही है सर सिर्फ आधे घंटे में इनमें से कोई एक गोली आजाद की जिंदगी खत्म कर देगी वाकई अगर तुम उसे अच्छा इंसान मानते हो तो अपना फोन यहां रखकर ये फोन लेकर जाओ अपने फोन पर कॉल करो अगर मेरे सवालों का तुम सही जवाब दोगे तो इस गोली की जरूरत नहीं पड़ेगी अरे भाई देर हो रही है अभी तक तुमने लंच तैयार नहीं किया जल्दी तैयार हो रहा है सर सर मोजेस बोल रहा हूँ सर मैं आप पर ही भरोसा कर सकता हूँ आजाद की जिंदगी मैं कैसे भी बचाना चाहता हूँ इसलिए आपको फोन कर रहा हूँ सर आजाद बहुत अच्छा लड़का है सर उसे कैसे भी करके इस केस से बाहर निकाल लीजिए सर आजाद कैसे इस केस के अंदर आया सर उसके गांव के तीन लोग यहाँ पर पानी पूरी का धंधा करते थे वो सबके सब बहुत ईमानदार थे सर कभी कभी आजाद से मिलने आते थे एक दिन हफ्ता वसूल करने आए लोकल गुंडो को इन तीनों ने बहुत मारा था इसी बारे में पूछताछ करने के लिए पुलिस उन्हें उठा कर ले गई थी फिर आजाद के ऊपर रेप और मर्डर का केस डाल दिया तब से आजाद की जिंदगी बिल्कुल बर्बाद हो गई सर पुलिस वालों ने उसके साथ बहुत गलत किया सर अभी वो तीनों लड़के कहा है मैं नहीं जानता उसे जिस दिन घटना हुई उस दिन आजाद कहा था उस दिन पूर्णिमा थी सर 
होटल में बहुत भीड़ थी कस्टमर्स को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था सर हमें याद आ रहा है कि सर वॉशरूम तक जाने की फुर्सत नहीं थी आज़ाद के बारे में और क्या जानते हो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एक जगह है जहाँ पे बहुत सारे माओवादी रहते हैं इसी छोटे गांव में एक गरीब के घर पैदा हुआ था आज़ाद एक दिन माओवादियों की मदद करने के शक में पुलिस ने सारे गाँव में तोड़फोड़ की और पूरे गाँव में आग लगा दी इन सब के बाद उसके पास कोई रास्ता नहीं था उसने अपनी गर्भवती बीवी को अपने माँ बाप के पास छोड़ा और अपने लोगों के लिए लड़ने के लिए वो भी माओवादियों में शामिल हो गया वहीं से उसकी जिंदगी बदल गई सर छह महीने के बच्चे को अपनी मां के पास छोड़कर आयशा भी आजाद के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने लगी थी आगे बढ़ो! आयशा! सरकार के खिलाफ इस लड़ाई में आजाद की बीवी उसके सामने ही पुलिस की गोली लगने से मर गई थी सर बीवी की मौत से उसे बहुत ही दुख हुआ था वो बार बार ये कहता था जिससे हमें भी दुख होता था उसका दुख हमसे देखा नहीं जाता अगर एक अच्छा अधिकारी हो तो सौ माओवादियों की जरूरत नहीं होती अगर हमारे दर्द को जानने वाले अधिकारी हो तो माओवादी जैसा शब्द ही खत्म हो जाएगा इसीलिए अपने बेटे को माओवादी बनाने से अच्छा एक अच्छा सरकारी अधिकारी बनाना चाहता था उसे खूब पढ़ाना है ये बात उसकी बीवी हमेशा कहती थी अपने बेटे के लिए उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया था मैंने ये सारी बात पुलिस को बता दी थी सर लेकिन वो हमें धमकाते थे कि चुपचाप यहां से चला जा वरना तुझे भी अंदर कर देंगे किससे बात कर रहे हो तुम पुलिस से बात कर रहे हो जी, जी, पर वो जी, है कहा लॉबी में मैं तीस सालों से बिजनेस कर रहा हूँ अब तक पूछताछ करने के लिए यहाँ कोई पुलिस नहीं आई मोजेस की बात एकदम सही है सर पुलिस ने मुझे भी डराया था उनके खिलाफ गए तो हम यहाँ बिजनेस नहीं कर पाएंगे आजाद को आप कैसे भी करके बचा लीजिए प्लीज सर देखता हूँ मैं तू जा ठीक है सर हेलो अभी कहा है तू क्या बात है एक ऐसी बात है जो कल हेडलाइन में आ सकती है पहले बैठ से निकल क्या क्या बात है बोलो बिरला बोस अभी हमारे होटल में आकर गया है क्या बक रहे हो मैं बक नहीं रहा हूँ ध्यान से सुनो आधा घंटे पहले आया था ने उसको सब कुछ साफ साफ बता दिया था आजाद को बचाइए कुछ और नहीं सुझा तो मैंने भी वही नाटक कर दिया क्या तुमने उसे बचाने के लिए कहा सुबह नौ बजे तक उसका एनकाउंटर हो जाना चाहिए था है? क्या बच्चों जैसी बात कर रहे हो सब कुछ अच्छा होगा यही कह कर गया है वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अब हम सब संभाल लेंगे लेकिन तुम बीच में बताना कहा था लेकिन अब मुझे खुद को बचाना मुश्किल हो रहा है ठीक है ठीक है तुम टेंशन मत लो मैं सब संभाल लूंगा निकलो आइए भाई अंदर आकर बैठिए मैं भी उसी खबर का इंतजार कर रहा हूँ बहुत देर से फोन नॉट रिचेबल आ रहा है बहुत टेंशन में आ गया हूँ मैं ओ, उसी टेंशन में दो किलो बिरयानी और चिकन सिक्सटी फाइव खा रहे थे क्या, क्या बोल रहे हैं बिरयानी नहीं मंदिर का प्रसाद है अच्छी तरह से खा लो तुम जो समझना है समझ लो लेकिन यह मत समझो की यह तुम्हारा आखिरी खाना है तुम टेंशन मत लो भाई पंद्रह मिनट में पूछ बताता हूँ
ए प्रिंस सर अरे उन लोगों को गए दो घंटे हो गए अब तक कोई आया नहीं वापस वॉकी टॉकी नहीं है फोन नहीं है जहां तक नजर जा रही है वहां तक कोई नहीं दिख रहा अब हम लोग क्या करेंगे सर तुम आ जाओ ए लोकी चल गाड़ी चला चल चल जल्दी निकाल ना सर सर गाड़ी की चाबी नहीं दिख रही है अरे क्या बोल रहा है चित्र देखना मैंने चाबी को हाथ में नहीं लिया था सर गाड़ी में ही थी अरे गाड़ी की चाबी नहीं मिली तुम्हारे पास है क्या गई वो भी चली गई क्या बहुत बढ़िया आई गॉट द इन्फॉर्मेशन बॉस बिहार झारखंड बॉर्डर के पास एक बहुत ही छोटा सा गांव है वहाँ के स्कूल में आजाद का बेटा यूसुफ सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ता है आजाद की माँ ही उसका ख्याल रखती है हमने पूछताछ करके पता लगाया है कि उस फैमिली का इलीगल एक्टिविटी में कोई कनेक्शन नहीं है एक बात और बॉस हो सकता है ये तुम्हारे काम की हो तुम्हारे लिए हम लोगों ने मैथली को ट्रेस किया था उसका नंबर मिला है वो नंबर तुम्हें मैसेज भी किया है वो अभी डेली नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में है शी इज द राइट पर्सन रवी हाँ गंगा भाई का मैसेज आया है क्या लिखा मैसेज में मैसेज में कोई फोटो आया है डाउनलोडर है देखो ऐसी खेलना हमेशा फिल्म देखते रहता है ए रुक भाई का फोन है भाई फोटो देखा क्या देखा भाई कौन है ये ये जानने की जरूरत नहीं ये फोटो वाला अगर कहीं भी नजर आए तो मुझे कॉल करना फोन रखो रवि हाँ भाई देखो उसके सामने बचकाना हरकते नहीं करना और हाँ उसके हाथ में गन भी है पुलिस वाला है क्या कहा ना तुम्हें कुछ भी जानने की जरूरत नहीं बहुत बड़ा मैटर है उससे मामा जी का भी संबंध है सावधानी से ठीक है भाई मैथिली कॉल फॉर यू चेक हो सर डैडी हेलो हेलो फोन में कुछ प्रॉब्लम है क्या हुआ सर कुछ नहीं कौन था पता नहीं बेटी कट हो गया इट्स ओके वापस आया तो मैं रिसीव करूंगी हेलो 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 कैसी हो तुम आखिर में तुम्हें मुझे छोड़ गई ना उस दिन जब उस आदमी ने मेरी गर्दन पर चाकू रखकर डराया था उस वक्त तुम ही छोड़कर गए थे भूल गए क्या नहीं तुम्हें बचाने का और कोई रास्ता नहीं था जिसने तुम्हारी गर्दन पर चाकू रखा था उसे शूट करने के बाद मैं तुमसे वापस मिलने आया था मिस्टर मोहन तुम्हें कुछ समझाकर वापस ले जा रहे थे 
तो तुम कहना चाहते हो कि तुमने मेरे लिए ये किया नहीं तुम्हारी गर्दन पर उसने चाकू रखा था इसलिए मैंने उसे गोली नहीं मारी यही कहना चाहता था उस दिन तुम्हारे पिताजी की तरह मैं इमोशनल हुआ होता तो वो तुम्हारी गर्दन को काट देता उसके लिए कत्ल करना कोई बड़ी बात नहीं थी तो क्या तुमने यही सब बताने के लिए मुझे इस वक्त फोन किया है यही कहना होता तो पांच साल पहले कह दिया होता जैसे अपने प्यार का इजहार किया था यह सोचकर दूर हो गया कि तुम अपने पिताजी की बताई हुई जिंदगी जियोगे तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं अपनी जिंदगी अपने डैड की मर्जी से जियूंगी उस दिन तुम्हारे पिताजी शर्त रख रहे थे तब तुम चुप क्यों थी चुप नहीं थी मैं बात ही नहीं करना चाहती थी एक लड़की का पिता होने के नाते उनके भी कुछ अरमान है तो इसमें गलत क्या है बोस ये बात तुम क्यों नहीं समझ रहे है, है यही है यही है वो मुंबई वाला है रवि ये कहाँ की तस्वीर है भाई लक्ष्मी स्टेट के बाजू वाला फोन बूझे भाई मैं अभी आ रहा हूँ गाड़ी घुमा और जल्दी चल तुम तो कभी अपनी माँ को नहीं समझा पाए जिससे प्यार करते हो उसे कन्विंस नहीं कर पाए हर महीने एक एनकाउंटर करते हो तुम्हारे जैसे इंसान को इमोशंस की क्या कद्र हाँ? और अभी अचानक ऐसी तुम्हें एक आदमी की जान बचानी है क्यूँकी तुम्हे लगता है की वो एक अच्छा आदमी है उसने कुछ नहीं किया है गुनेगार को मारना जिस तरह मेरी ड्यूटी है उसी तरह बेगुनाह को बचाना भी मेरी ड्यूटी है अब तक तुमने अपनी लाइफ में जितने भी एनकाउंटर्स किए हैं वो सब एक यूज थे लेकिन ये आजाद बुरा नहीं है ये तुम्हें कैसे पता पहले तो पता नहीं थी लेकिन अब पता चला है कि किसी और ने अपना इल्जाम आजाद के सर पर डाल दिया अच्छा आजाद एक नहीं है ये तुम कैसे कह सकते हो जो मरी हुई लड़की है उसने तुम्हारे सपने में आकर कहा क्या नहीं उस लड़की के पिता ने कहा मेरी प्यारी बेटी मेरी छोटी सी बेटी <laughs> उसे उन चार कुंडों ने मार कर फेंक दिया बड़ी बड़ी पढ़ाई कर रही है डॉक्टर अब्दुल कलाम जैसा बहुत बड़ा वैज्ञानिक बनना है इंडिया के लिए रॉकेट बनाना है इसरो में जाना है आसमान में जाना है वैसा बहुत कुछ कहा करती थी वो जाने में गलती हो गई साहब मुझे माफ कर दो माफ कर दो <laughs> कहा भाग रही हो रुको मेरे साथ खेलो रुको 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 ए पैसा देखते ही मेरा दिमाग खराब हो गया तो साहब मुझे माफ कर दो साहब साहब मुझे माफ कर दो <laughs> आपने मेरी शादी करवाई थी मेरे बच्चे हैं साहब उन पे दया करो साहब साहब उन पे दया करो माफ कर दो मुझे ओम नमः शिवाय तुमने जो गलती की है मौत ही उसकी सजा है साहब नहीं साहब जी नहीं साहब जी नहीं साहब जी वो तुम्हें कैसे चाहिए ये तुम तय कर लो बस इतनी ही मदद कर सकता हूँ मैं तुम्हारी चल चल इतना तो तुम्हें मानना ही होगा 
नहीं तो सबके मन से डर हट जाएगा समझो जरा सर जी तुम्हारे परिवार का मैं ख्याल रखूंगा तुम्हारी बेटी की मैं पढ़ाई करवाऊंगा ओम नमः शिवाय मेरी दाढ़ी ऐसे ही बढ़ती रहे और तुम्हारा पेट भरता रहे बहुत शुक्रिया दिल्ली में भी इधर इज्जत देते हैं बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों और एक्टर से उनकी पहचान है साहब के पास रहने वाले हजारों करोड़ की ब्लैक मनी पानी की बोट में तैर रही है ये बात उनकी नजदीकी लोगों को भी नहीं पता गंगा साहब का भांजा है सिर्फ यही नहीं बोट में तैर रहा जितना पैसा है उसकी सारी जिम्मेदारी गंगा पर ही है वो हमेशा बॉस की तरह भीड़ से घिरा रहता है साहब का बेटा नाम सचिंद्र राजा एलियस सचिन कोयम्बटूर इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा है करण का कवच कुंडल में था वैसे ही साहब की जान उसके इस बेटे में है वो अपने बेटे को कभी गुस्से से नहीं देखते हमेशा प्यार करते हैं उसे खुश रखते हैं चाहे कितने भी लोग उनके साथ रहे पर वो हमेशा भरोसा अपनी गन पर ही करते हैं घटना होने के पहले दिन मेरी बेटी रात भर बिना सोए स्कूल के कंपटीशन के लिए एक रॉकेट बना रही थी बेटे रात के दो बज रहे हैं सोई नहीं अभी तक क्या एक सेल मिलता तो मेरा काम खत्म हो जाता सेल एक मिनट में अभी लाया अभी आता हूँ ले अरे थैंक यू पिताजी थैंक यू अब जल्दी से सो जाना ठीक है पिताजी ठीक है ठीक है अभी हो जाएगा दूसरे दिन मैं सुबह जल्दी ही काम करने के लिए दुकान पर चला गया मेरी बेटी सुबह आठ बजे स्कूल चलेगी सामने वाली दीदी उससे कह रही थी मंजिला बेटी खाना तो खाकर जा नहीं आंटी स्कूल के लिए देर हो रही है उस दिन ज्यादा भीड़ नहीं होने की वजह से मैं दुकान बंद करके जल्दी घर चला गया मंजिला मंजिला स्कूल से बेटी वापस घर नहीं आई तो सोचकर मेरा दिल घबराने लगा था दीदी मेरी बेटी तुम्हारे घर आई है क्या नहीं आई भैया जान पहचान वालों के घर और सभी रिश्तेदारों के घर मैंने ढूंढा था उसे इतना घबराए हुए क्यों लग रहे हो भाई आ, कुछ नहीं आखिर में मैं उस स्कूल में गया जहाँ वो पढ़ती थी वॉचमैन क्या हुआ बोलो सारे बच्चे तो निकल गए मंजुला अभी तक स्कूल से घर नहीं आई थी तो इसीलिए उसे घर ले जाने के लिए आया हूँ क्या कहा बेटी अभी तक नहीं पहुँची हाँ? लेकिन यहाँ से तो सारे बच्चे जा चुके हैं दोपहर तो में मेरी बेटी स्कूल से घर चली गई ये सुनकर मैं दिल घबरा रहा था और मुझे कुछ नहीं सोच रहा था ये क्या हो गया अरे बेटा चल कर तो देख मंजिला को क्या हो गया मेरी बेटी नहीं 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 मेरी बेटी मेरी बेटी नहीं 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 भगवान 
बाद ये क्या हो गया <laughs> मेरी बेटी मेरी बेटी मेरी बेटी <laughs> ये तुझे क्या हो गया मेरी बेटी <laughs> तेरी माँ के जाने के बाद तू ही मेरी पति <laughs> अब मैं किसके सहारे जीऊंगा मेरी बेटी <laughs> ये क्या हो गया <laughs> मैं अकेला रह गया बेटी मंजुला के जाने के बाद मैं घर में ही पड़ा रहता था एक दिन मंजुला के साथ पढ़ने वाली लड़की उसका सर्टिफिकेट देकर मुझे हिम्मत देकर चली गई ये मंजुला के सर्टिफिकेट हैं आप अपना ख्याल रखिएगा मुझे हिम्मत देने वाली उन लड़कियों को देखकर मुझे कुछ समझ में आया घटना वाले दिन सचिन और उसके फ्रेंड्स कार को तेजी से बगा के ले जा रहे थे उसकी कार का पीछा करके उसे धीरे धीरे चलने के लिए कहने वाला था लेकिन वो कार को तेजी से भगाता रहा उस कार से एक रिबन उड़कर मेरे पास आकर गिरा मैंने उसे उठा लिया बच्चों की चोटी में बांधने वाले रिबन को देखकर मुझे याद आया मरी हुई मेरी मंजुला बेटी की चोटी में एक ही रिबन बंधा था हो सकता है ये मंजुला का रिबन था उस दिन तेज जाती कार में क्या मंजुला थी उसने इशारे से मुझे खबर दी थी क्या ये सोच सोच कर मेरा सिर फटने लगा था मैंने उस कार को वापस देखा तो वो कार जो है साहब के बंगले के पास थी दो दिन के बाद एक दिन सुबह वो कार बंगले से बाहर निकली जो कुछ हुआ वो सच बताने के लिए मैं पुलिस स्टेशन गया वहां वो लोग मेरी बेटी के कातिलों को छोड़कर किसी बिहारी लड़के को पकड़कर उठा ले आए गुनेगारों को बचाने के लिए वो एक बेचारे की बलि देने के लिए उसे उठा कर ले आए थे क्या लोग हैं अभी वो चारों कहा है नहीं जानता बस इतना जानता हूं कोई चेन्नई में है कानून के सामने बिना सबूत के उन्हें गुनहगार कैसे साबित करोगे हाँ, ये मुझ पर छोड़ दीजिए सर मैं उसके लिए आपसे मिलने नहीं आया हूं राम राजा के बेटे के बारे में आगे पीछे ना जानने वाले आदमी के लिए खतरा हो सकता है मैं यह अच्छी तरह जानता हूं मैं तो अपनी जिंदगी जी चुका हूं लेकिन गुनहगारों को और जीने नहीं दूंगा सर बस यही मेरी चाहत है आप फिर से पूछताछ कीजिए अगर वो प्यारी लड़का सच में गुनेगार है तो आप उसे गोली मार दीजिए कल मेरी बेटी मरी थी और आज वो बेचारा लड़का आपके हाथों मारा जाएगा इन दोनों में कोई भी फर्क नहीं है सर भाई वो खड़ा है वही बोस hey. मैं बस दस मिनट में आ जाऊंगा मुझे कुछ जरूरी काम है पापा दुनिया भर का काम पड़ा है और तू तो सुबह से बस घूम रहा है भाई की शादी है तुझे जरा मेरी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है क्या चला जा एक नहीं तो है उस बूथ के अंदर फोन कर रहा है पापा मैं आने ही वाला हूँ फोन कर रहा है ना वही है भाई बस में आने ही वाला हूँ
ऑटो मैडम ऑटो सर ऑटो चाहिए सर ऑटो चाहिए क्या सर 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 कहाँ जाएंगे सर कोटी वाका सर टैक्सी में जाएंगे तो एक हजार लगेगा मेरे साथ चलिए पाँच सौ में छोड़ दूंगा आपको आइए पैसों की कोई चिंता नहीं ठीक है सर बस ये बताओ कितनी देर में पहुंचा सर आपको आधे घंटे में छोड़ दूंगा सर आइए ठीक है सर वैसे कोटी वाका में कहा कोटी वाका में सर मैं भी उसी एरिया का हूँ मिल जाएगा आइए एक मिनट एक मिनट रुको 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 बोल भाई वो जो फोन आया था ना वो दिल्ली के नंबर से आया था मैंने आपको मैसेज किया है भाई दिल्ली के नंबर पर हाँ भाई और ना भाई एक घंटे में फैक्स भी आ जाएगा मैं वहीं पे खड़ा हूँ आगे क्या करना है भाई तुम वहीं पर रुको मैं उस मुंबई वाले का पीछा कर रहा हूँ फैक्स आते ही मुझे कॉल करना ठीक है भाई सावधानी से अरे पागल हो क्या अरे इसकी बाइक हटाओ देखो वो जा रहा है अरे उसका पीछा करो जाओ उसे पकड़ो जाओ ऐसे कोई चलाएगा अरे मर गए हेलो मामा जी मैं बस आपको फोन करने ही वाला था नमस्ते शिवाय दिल्ली में सोचा हुआ काम हो जाता है लेकिन गांव में जो सोचा वो काम क्यों नहीं हुआ नहीं मामा जी सबका कारण वो मुंबई वाला है उसे स्टडी बूथ पे ही मैं मार देता लेकिन उसने उस बिहारी लड़के को कहा छुपा कर रखा है पता नहीं उसके साथ जो पुलिस वाले थे उनका भी कुछ पता नहीं अभी वो मुंबई वाला कहा है वो एक लोकल लड़के के साथ कहीं जा रहा है मैं उसे आधे घंटे के अंदर पकड़ लूंगा और उसने स्टडी बूथ से किसी दिल्ली के नंबर पर कॉल किया था उसने बूथ वाले से कहा कि दिल्ली से एक फैक्स आएगा उसे लेकर रखना वो दिल्ली वाला नंबर मुझे जल्दी भेजो ठीक है मामा जी मैं अभी भेजता हूँ फैक्स की दुकान पर अभी कौन है वहाँ पर अपना रवि है गंगा दो घंटे में मैं रामेश्वरम पहुँच जाऊंगा ठीक है मामा जी ओम नम शिवाय अरे मेरी गलती नहीं थी अरे ये हटो आपने आपने गाड़ी चलाई है क्या है अरे भाई मार डालूंगा है भाई कटाओ चलो चलो जल्दी चलो सर वो दिल्ली का नंबर पीएम ऑफिस में काम करने वाले लोगों की गेस्ट हाउस का नंबर है सर अरे भाई 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 सुनो सुनो चाय चाहिए कि कॉफी चाहिए वो कुछ नहीं चाहिए यहाँ वो ब्रह्मराज रमनाथ के रहने वाले हैं वो करोड़पति हैं उनका बंगला है उनका एड्रेस मिल सकता है क्या देखो भाई मुझे नहीं पता बड़ा बंगला है एड्रेस तो नहीं पता है यहाँ आस पास पाँच किलोमीटर में सारे बड़े बंगले ही हैं भैया सब के सब करोड़पति हैं भैया बिना एड्रेस के चले आते हैं ढूंढने लोगों को कहाँ कहाँ से टाइम खोटी कर दिया हेलो कौन बोल रहा है आप जहाँ खड़े वहाँ से दो बंगले छोड़कर वो बंगला जिसे आप ढूंढ रहे हैं नंबर सिक्सटीन भागीरथी कोटी वैकम सर 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 आप कौन हैं आप मुझे कैसे जानते हैं जानता हूँ अठारह घंटों से जानता हूँ कल आप चर्च आए थे और वहाँ एड्रेस का कार्ड भूल गए ये भी अच्छा ही हुआ उस घर से बाहर आने तक आप मेरी नजरों में रहोगे और हाँ अभी जो मैंने एड्रेस आपको बताया वहाँ पर चार लड़के अपनी गलती का एहसास किए बिना वहां पर आराम से रह रहे हैं अब जो करना है वो करो
मन का गुस्सा चेहरे पर नहीं देखना चाहिए मिस्टर वारुण मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ सर बल्कि मेरा आज दिन ही खराब है सुबह से कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही है बस कहते हैं हनुमान जी को अपनी शक्ति पता नहीं थी तुमने भी आज वैसे ही मेरी मदद की एनीवेज सॉरी थैंक्स थैंक्स अब क्या मैं जा सकता हूँ तुम्हारे भाई की शादी है ना मुबारक है ना बोल दूंगा सर चलता हूँ हाय मिस्टर बोस एनी अदर हेल्प यस मिस्टर आप ओके श्योर श्योर देख रहा आ गया तू क्या बार बार हॉर्न बजाता है आजा सर नमस्ते सर सर नमस्ते सर लड़के कहाँ पर है ऊपर है सर सर ने फोन किया था कि वकील साहब आएंगे उनका ख्याल रख आइए आइए सर तो कौन सा फ्लोर है फर्स्ट फ्लोर पे सर सतीश बाहर आ गया यार सर अच्छा सुनो तुम नीचे जाओ हाँ ठीक है सर हाँ गुड तो अब मैं तुम लोगों से अक्टूबर ट्वेंटी नाइन्थ को जिसके बारे में सिर्फ तुम चार लोग ही जानते हो उस घटना के बारे में कुछ सवाल पूछूंगा और तुम उस घटना के बारे में मुझे सब कुछ सच सच बताओगे तो काम आसान हो जाएगा तो फिर हम शुरू करें एक सेकेंड सुनो मुझ पर ध्यान दो जरा उस घटना के बारे में अगर तुम मुझे अच्छी तरह से बताओगे तो हम लोग तुम्हारी कुछ मदद कर सकते हैं लेकिन अगर तुमने सच छुपाया तो दिल्ली के निर्भया केस के बारे में जानते हो ना जेल नहीं होगी डायरेक्ट फांसी होगी सर 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 एक बात ध्यान से सुनो हम लोग तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं इसीलिए सवाल का सही जवाब दो सर उस दिन हम सब एक ही गाड़ी में पूरे गाँव में घूम रहे थे उस दिन मतलब किस दिन सर अक्टूबर उन्तीस को ड्रिंक्स ली थी क्या सर हमने वेट लिया था सर चुप हमने गांजा पिया था सर हम्म और गाड़ी कौन चलाना था सर मैं और उस लड़की मंजुला से कहा मिले तुम स्कूल से घर जाने वाले रास्ते पर सर हम्म तुम लोग वहां से गुजरते हुए उस रास्ते से गए थे या फिर वो उस रास्ते से जाएगी ये सोच के उधर से गए थे हम जानबूझ कर गए थे हमें से एक वो लड़की पसंद आ गई थी अरे कैसी बातें कर रहा सर मुझे पसंद आ गई थी वो लड़की हाय हाय घर जा रही हो क्या हाँ? हम वहीं जा रहे हैं तुमको छोड़ देंगे और नहीं मैं मैं चली जाऊंगी भैया मैं चली जाऊंगी अरे तुम्हारे हाथ में प्रोजेक्ट है वो टूट जाएगा आ जाओ बैठ जाओ गाड़ी में सेफ रहेगा आ जाओ अरे बैठ जाओ आ जाओ अरे आ जाओ आ जाओ बैठ जाओ साइड कम ऑन भैया मेरे पिताजी जा रहे हैं गाड़ी रुकी ना मैं उनके साथ चली जाऊंगी अरे क्या कर रहे हो देख के नहीं चलाते 
क्या क्या हो गया यार 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 चल कर मैं मजाक नहीं कर रहा ये देख देख ओ ओ गॉड गॉड अब हम लोग क्या करेंगे यार देखो यार अभी क्या करेंगे यार हम लोग देख यार अरे भाई ये क्या हो गया यार ये क्या किया यार तुमने देख अबे यार अभी क्या इसको ही मजे से वो देख कारण भाई चुप हो जाओ चुप हो जाओ यार हम लोग फंस जाएंगे यार भाई भाई कुछ कर अरे यार लेकिन हम कुछ करेंगे क्या तो ये तो गड़बड़ हो गई यार कुछ करना पड़ेगा हमें चल 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 बॉडी को समंदर में फेंकने से पहले उसकी बॉडी को कहीं और लेकर गए थे क्या नहीं सर नहीं सर और इसके बारे में तुमने किसी और से किसी भी तरह की कोई मदद मांगी थी क्या नहीं सर नहीं सर अच्छी तरह से सोच समझ के बताओ घबराने की जरूरत नहीं है नहीं सर नहीं सर कुछ नहीं कुछ नहीं आप लोगों ने उसका वीडियो बनाया था नहीं सर उस दिन तुम चारों ने जो ड्रेस पहनी थी वो कहाँ है अंदर सर हमने छुपा कर रखा है तो सबसे पहले उसे जला दो हाँ जो गलती की है उसको सही करो पहले हम है ना बचाने के लिए हमने ऐसे हजारों केस देखे हैं ओके ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है आज मैं अगर कोई बड़ा लॉयर बनाऊं तो उसकी वजह तुम्हारे पिताजी हैं तो तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो ठीक है जस एंजॉय उनके जरिए कोई भी खबर अब तक बाहर नहीं गई है और उन लोगों ने कोई वीडियो भी नहीं लिया आप टेंशन मत लीजिए मैं संभाल लूंगा ठीक है ओम नमः 
शिवाय सर सर कोई गाड़ी आ रही है सर सर कोई ब्लैक जीप दिखाई दे रही है सर ये तो हमारे सर है सर सर आप हमें यहाँ छोड़कर चले गए थे सर यहाँ पीने को पानी भी नहीं है सर आप कहाँ चले गए थे सर हमें बहुत तकलीफ हुई मैं शुगर पेशेंट हूँ सर खाना है सर है उधर पीछे एक जैकेट और कैप पड़ी हुई है पहन लो गाना पहन लो नीचे छुप जाओ भगवान पर भरोसा करते हो ना तो भरोसा रखो हाँ ठीक है जल्दी भाई हाँ हाँ ले लो रवि भाई फैक्स आ गया है आ जाओ उस लड़के को चेन्नई हाई कोर्ट में सरेंडर करने के लिए ऑर्डर डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से आया है इस ऑर्डर को माफी नामा का पिटिशन कर सकते हैं खासकर उस लड़के और बिरला बोस को हाई सिक्योरिटी देने के लिए कहा गया है अभी तक ये फैक्स तमिलनाडु के सारे पुलिस स्टेशन में गया होगा हमें उन दोनों को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पकड़ना होगा हमारे पास टाइम नहीं है सावधानी से डील करनी होगी नहीं तो दिल्ली में आपका नाम खराब हो जाएगा हेलो मैंने फैक्स भेज दिया है मेरा काम पूरा हो गया थैंक्स तुमने पढ़कर देखा है क्या नहीं फैक्स उनके हाथ में चला गया ओह माय गॉड तुम एक काम करो 
आजाद को लेकर मदुराई के किसी भी कोर्ट में चले जाओ और वहाँ पहुँचते ही सबसे पहले मुझे कॉल करना बाकी सब मैं संभाल लूंगी आर्टिक है फैक्स के दुकान पर पचास लोग खड़े हैं गांव में मुझे कितने लोग ढूंढ रहे हैं मुझे पता नहीं इन सब को पार करके आइलैंड से बाहर निकलना मेरे और आजाद के लिए इट्स नॉट इजी तो मेरे लिए आखिरी मदद कर सकती हो क्या मैथिली या देखो अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी माँ से कहना मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ आई लव हर प्लीज टेक केयर ऑफ हर यू ये सब क्या चल रहा है सर सब मेरा पीछा कर रहे हैं मारने के लिए तड़प रहे हैं आखिर मैंने ऐसी कौन सी गलती की है अपने बेटे को अच्छे से पढ़ा सकूं इसलिए यहां काम करने आया था सर मैं भागना पीछा करना गन बुलेट्स ये सब मेरे लिए कुछ नया नहीं है लेकिन उस समय का भागना और आज के भागने में बहुत फर्क हो गया है सर जरा अभी सोच कर देखिए जब मेरे बेटे को यह विश्वास हो कि उसके पिताजी ने रेप और मर्डर किया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा सर मेरे बेटे की नजर में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी सर <laughs> मैं नहीं सह पाऊंगा सर अपनी आंखों से यह सब नहीं देख पाऊंगा मुझे खत्म कर दीजिए इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है बस एक प्रार्थना है आपसे कि मेरे बेटे से यह कहिएगा कि उसका भाप अच्छा इंसान था बहुत मेहरबानी होगी सर हटो हटो बीच में क्यों आ जाते हो तुम लोग हैं कोई काम करने नहीं देते हो मुझे अरे हट जाओ सब सामने से वो डिस्को लाइट वाला पैसे मांग तुम चिंता मत कर जाओ जल्दी करना हेलो हाँ मैं बोल रहा हूँ एक वोट से जीतने वाला काउंसिलर मैं पटाखा मुत्तू बोल रहा हूँ मिस्टर वरुण है क्या वैसे आप कौन बोल रहे हैं फोटोग्राफर अच्छा सुनो जया वो छोटा बेटा कहाँ गया अपना वो आपके मामा को लेने के लिए रेलवे स्टेशन गया हुआ है राहु काल शुरू होने से पहले निकलना है लेकिन आप मेरी बात सुनते ही नहीं राहु काल शुरू ही होने वाला है कब समझ आती रहती हो वो मेरा फोन लेकर रेलवे स्टेशन गया है मैं उसका नंबर देता हूँ बात कर लेना दीजिए सर सर आर यू हिटिंग माई ग्रैंड सर ये कौन है तुम जानते हो काउंसिलर का बेटा है तू चुप रहे सर सब मारो मत सर मैं सब बताता हूँ सर सब बताता हूँ मैं सर सर मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ उसके साथ थोड़ा सा वक्त बिताने के लिए मैं उसे बीच पर ले गया था सर सर बात करने के लिए गया था सर तभी वहाँ पर एक गाड़ी आ गई सर सर वो पुलिस की गाड़ी थी सर वो पुलिस वाले एक लड़के को एनकाउंटर करने के लिए वहाँ पर लाए थे सर तभी एक फोन आ गया जिसकी वजह से उन्होंने उस एनकाउंटर को आगे बढ़ा दिया उसके बाद वो गेस्ट हाउस गया फिर एस टी भी गए सर सर उसके बाद मैं वहाँ से चला गया था सर उसके बाद मैं डर के मारे वहाँ से भाग गया था सर सच कह रहा हूँ मैंने कुछ नहीं किया भाग कर आया उस लड़की को वहाँ अकेले छोड़कर भाग आया नहीं दादा हम दोनों साथ में भागे थे तो बाइक को वहीं छोड़कर आ गया बाइक कहाँ गई अरे दादा उसी बाइक में तो बैठ कर यहाँ पर आए स्पीकर ऑन करके इसके कान पर लगा 
वरुण बिरला बॉस बोल रहा हूँ बात कर हाँ सर बोलिए सर मेरी छोटी सी मदद कर सकते हो क्या देखिए सर आपने मेरी इतनी हेल्प की है क्या मैं आपकी मदद नहीं करूंगा क्या बोलिए ना सर सर बोलिए ना क्या बात है आधे घंटे के बाद मैं हार्बर पार करके वेट करूंगा ये यार अरे जा जा अच्छा सुन सिक्योरिटी को बोलना कि एक प्लेट चिकन लेकर आए फास्ट बटर चिकन बोल देता हूँ जल्दी लाने को बोल जल्दी तैरना तैरना सिक्योरिटी 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 सिक्यू सिक्योरिटी अरविंद नासिर कहा गए यार तुम लोग अरे यार कहा हो तुम सब अमर नासिर अरविंद बली का बकरा घास चने गया है जंगल में और उसे वहां कोई परेशानी ना हो इसलिए मैंने सारी लोमड़ियों को यहां यहां इकट्ठा कर लिया ताकि वो आराम से चढ़ सके और लोमड़िया उसका बाल भी बाका ना कर पाए hey, जाओ गाड़ी के अंदर जाकर देखो भाई वो नहीं है Hey, अब चुपचाप बता दे कि उसे कहा छुपा कर रखा है यहाँ पर कितने लोग हैं देख रहा है ना तुझे यहाँ से मुंबई जिंदा जाना है या नहीं जाना है जो अकेले डटकर खड़ा रहता है वो ही दुनिया में सर्वशक्तिमान है बुद्ध ने ऐसा कहा है अगर यकीन ना हो तो आ जाओ ये फालतू बातें कर रहा है और तुम लोग चुपचाप देख रहे हो जाओ मारो उसे सुनो 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 
मैं तुमसे दोस्त की तरह पूछ रहा हूँ सीधे सीधे बता दो वो बिहारी लड़का कहाँ है किसी भी वक्त यहाँ मेरे मामा जी आ सकते हैं और वो जब आएंगे तो कितनी जाने जाएंगी ये कोई नहीं जानता मैं भी नहीं अरे भाई इसीलिए बता दो वो कहा है प्लीज फैक्स की दुकान को तुम लोगों ने ढूंढ लिया जिसने मेरी मदद की उसे थोड़ी छोड़ोगे पुलिस की बुद्धि है ना इसलिए छोटा सा सोचा था तुम्हारे दिमाग के हिसाब से वरुण को कॉल करके वांटेड क्लू देकर तुम लोगों को भटका कर आजाद को बचाने की सोची अब तुम सारे लोग यहां लोमड़ियों की तरह चलकर आ गए थैंक यू <laughs> अब तक मेरा आदमी एकदम शांति से और खुशी से ब्रिज पार कर गया होगा गुड लक आजाद अरे ढूंढने की जरूरत नहीं है ना यही गई होगा अरे भाई जानते हो मैं कौन हूँ एक वोट से जीतने वाला काउंसलर फटाका मुक्तू जाना बोल हमें हमारा काम करने दे अरे भाई क्या चाहिए हम पहले ही बहुत देरी से चल रहे हैं अरे बस में कोई नहीं है जान दे जान दे भाई बस में कोई नहीं है किसी भी गाड़ी को नहीं छोड़ना ढूंढो उसे भाई सब जगह ढूंढ लिया किसी बस में नहीं है किसी गाड़ी में नहीं है हर जगह देखा हमने भाई तुम चिंता मत करो मदुराई कोर्ट के गेट हाँ के पास कुछ तुम्हें नहीं छोड़ने के बाद ही हम लोग जाएंगे हम है ना हिम्मत हिम्मत रखो बेटा हिम्मत रखो अगर उसे हिफाजत से मदुरई भेज दोगे तो हम उसे ढूंढ नहीं पाएंगे हा? हमारे कितने ही लोग उसे कोर्ट के अंदर मारने के लिए तैयार खड़े हैं वहां वो कैसे सरेंडर करेगा <laughs> सर बचा दीजिए सर मैं कुछ भी नहीं जानता सर शादी के बहन में दूल्हे के बेच में जा रहा हूँ साथ साथ ने कहा था सर मदुरई कोर्ट में सरेंडर होने के लिए जा रहा था उसके आगे कुछ नहीं जानता सर मैं मुझे बचा लीजिए सर ये लोग मुझे बहुत मार रहे हैं सर बचा लीजिए कहा अभी तुम भाई अभी कोर्ट के बाहर है अब मेरी बात ध्यान से सुनो कोर्ट के अंदर घुसने से पहले उसे मारना होगा उसके शरीर में कम से कम तीस बार वार करना आकर मैं देखूंगा उसका सिर अगर थर से अलग कर दिया तो उसके अलग से पचास हजार दूंगा वीडियो शूट करके मुझे व्हाट्सएप कर दो ठीक है सर जल्दीबाजी नहीं हम्म, चल घर निकाल वाकई जिगर वाले हो जरा भी डर नहीं लगता ए गंगा हमारे लड़के जब उस बाहरी लड़के को मारने का वीडियो शूट करेंगे हाँ, तो इस मुंबई वाले को दिखाना जरूर ठीक है। उस वक्त देखूंगा ये कैसे खड़ा होता है तुम्हें कहा गया था उसे गोली मारने को उसे गोली मार देते गोली मार कर चले जाते लेकिन तुम उसमें अपनी टांग क्यों उड़ा रहे थे हैं? कल तक मैं वैसा ही था लेकिन उसके बाद सेंटिमेंट और पाप के बारे में सोचने लगा वही बात मुझे यहां ले आई वक्त पे पता चल जाता है नमस् शिवाय अभी तक तेरा कुछ भी नहीं बिगड़ा है मैं जो तुझसे पूछ रहा हूँ सवाल का सिर्फ जवाब दे दे तुझे पूरी हिफाजत से मुंबई पहुंचा दूंगा सवाल पूछिए गर्दन दर्द कर रही है किसके कहने पर तुम उस कातिल को बचाने की कोशिश कर रहे हो आप कातिल किसे कहते हैं हे, hey, उस लड़के का नाम क्या है मामा जी आ, अम, अम, अमर नहीं नहीं, ज्यादा सोचो मत कल केस फिर से शुरू होगा आखिर में कातिल का नाम बताएंगे और उसके बाद वो नाम कोई नहीं भूलेगा वो नाम आप ही का खून है अब, 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 अब। Oh! <laughs>
जल्दी चेन्नई फोन करो कौन है कौन है हे, हे, मेरे घर में ये कौन है बगल में कोई नहीं है क्या सिक्योरिटी मेरे बच्चे को कुछ मत करना हे, 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 मेरी जान है वो उमेश उमेश तू है हे, तुझे क्या हो गया है तू वहां कैसे आ गया हे, उमेश हे, हे, वो मेरा बारिश है एक लौता बारिश है उसे कुछ मत करना उमेश रुक जा उमेश रुक जा हे नहीं रुक जा उमेश अरे उसे मत मार छोड़ दो उसे अरे उसे गलती हो गई देख मेरा बारिश है वो उसे कुछ मत कर उसे जला कर राख मत कर दे अरे भगवान के लिए छोड़ दो उसे उमेश छोड़ दो उसे छोड़ दो उसे मेरा बेटा हेलो हाँ भाई कब क्या बात कर रहा है भाई बड़े साहब ने सुसाइड कर लिया है क्या बोल रहा है तू हाँ भाई अभी फोन आया था भाई वो आ गया क्या करे पांच लाख मिलेगा भाई सोच के रहो जान से मार दो इसे मार दो मार दो जल्दी मारो ए इसे मार कर हा? पैसा किससे लेंगे चले गल यहां से अच्छा हाँ रामेश्वरम से आ रहा हूं सर मेरा नाम आजाद है चल बैठ 
टाइम देख रहे हैं आप कितना लेट हो गया चलिए तकदीर अच्छी है इसकी आपसे एक सवाल है सर आप इन चारों पर पेट्रोल डालकर इन्हें जलाने की कोशिश कर रहे थे फिर आपने इन्हें छोड़ दिया ऐसा क्यों सर उन लोगों को जलाकर आप लोगों के सवालों के जवाब दू क्या क्यों मारे नहीं मतलब मारने वाली बात आप लोगों के लिए आम हो गई है ना खून का बदला खून कत्ल का बदला कत्ल ये फैसला सही नहीं है यहां जड़ ही खराब है तो टालियों को तोड़ने से क्या होगा थर्ड वर्ल्ड वॉर से पहले ही शुरू हो चुका है वो महिलाओं के खिलाफ लड़कियों के खिलाफ खुलेआम होता आ रहा है इस लड़ाई में दुश्मन नजर नहीं आएगा लेकिन वो पास में ही होगा क्यों आप ही के घर के अंदर होगा यहां क्या हो रहा है यार क्या हो रहा है चौबीस साल का लड़का छह साल की लड़की का रेप कर देता है जमानत से बाहर आकर बूढ़ी मां को मार रहा है बहुत से लोगों के रहने वाले फ्लैट में बेचारी कान से नहीं सुन पाने वाली ग्यारह साल की लड़की को सत्रह लोग मिलकर उसकी इज्जत लूटकर उसे बर्बाद कर देते हैं उनमें से चार लोगों की उम्र साठ सालों से भी ज्यादा होगी क्या इस धरती पे मान मर्यादा इंसानियत नहीं है क्या सत्रह साल के लड़के की गलती एक सत्तर साल का बूढ़ा आदमी कर रहा है ये गलती क्यों हो रही है ये आप लोग ही ढूंढो क्यों हो रहा है ये जानो <laughs> एक बाप अपनी बच्ची को प्यार से बड़ा करता है और इन जैसे लोग उसका रेप करके उसे मार डालते हैं <laughs> आप लोग तो खुद कानून बनाते हैं उस पर ध्यान दीजिए उसकी जगह आप लोग मुझसे ये पूछने चले आए कि इन्हें क्यों नहीं मारा <laughs> इन्होंने जो किया वो इनकी गलती नहीं है मां बाप का कर्तव्य होता है अपने बच्चों को संस्कार देना इस तरह खुली छूट देना नहीं होता उसका यह असर होता है आज ये बच्चे चाकू गर्दन पर रख देते हैं मर्द और औरतों की गंदी गंदी बातें करते हैं बच्चा पैदा होने वाली बातों को रिकॉर्ड करके सारी दुनिया में दिखा देते हैं अरे ढाई तीन साल के बच्चे सेलफोन में देखते रहते हैं मां बाप उन पर ध्यान ना देकर बस अपने काम में लगे रहते हैं और वही बच्चे जब बड़े होते हैं तो वो उनके मन में बसी हुई हर इच्छा को दूसरों पर उपयोग करते हैं इसके लिए हम किसे गलत कह सकते हैं किसे मारने के लिए कह रहे हो मैं चलता हूं दुश्मन को मारने से दुश्मनी खत्म नहीं होती दुश्मनी हर एक कत्ल के बाद बढ़ती ही जाती है यह सबक मैंने आज सीखा किसी को गोली मारना कितना आसान होता है और किसी को बचाना कितना मुश्किल होता है यह आज मुझे समझ में आया बहुत अच्छा आदमी है बात करो उससे
खुद को छुपा कर रखने वाले चार लड़कों के बारे में दुनिया को बताकर बाकी सब कानून संभाल लेगा उमेश को ऐसा भरोसा था वो भरोसा मुझे क्यों नहीं था कानून पढ़ने वाला मैं कानून पर भरोसा क्यों नहीं कर पाया हे, ये लो कपड़े ये लो कपड़ों का बैग मिलाकर छह बैग रख दिया स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर एक पर पुलिस बूथ होगा वहीं पर रुकना मेरा इंतजार करना मैं पीछे से आ रहा हूं भाई ये लड़का यहां पे नहीं आए जरा संभाल कर ले जाना ठीक है जाओ मैंने कहा ना जाओ गांव तक पहुंचने के लिए जो पैसा चाहिए वो तुम्हारी जेब में रखा हुआ है बच्चे तो अपने बेटे के लिए कुछ ले जाना हे, एक बात और अगर कभी तुम्हारा भरोसा टूटे तो इसे खोलकर देखना 